അങ്ങനെ നമ്മുടെ മൂത്തോൻ്റെ ട്രെയിലർ വന്നു നിവിൻ പോളി നായകനാവുന്ന ഗീതു മോഹൻദാസ് സംവിധാനം ചെയ്ത സിനിമ വളരെയധികം ആളുകൾ ശ്രദ്ധിച്ച സിനിമകളിൽ ഒന്നാണ് പ്രത്യേകിച്ച് പോസ്റ്ററും മറ്റു കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ രാജ്യാന്തര ചലച്ചിത്ര മേളയിലൊക്കെ പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും അങ്ങനെ ഒരുപാട് കയ്യടികൾ നേടുകയൊക്കെ ചെയ്തൊരു സിനിമയാണ് ഗീതു മോഹൻദാസ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന സിനിമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷകളുണ്ട് നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് ഉണ്ണി എന്നാണ് ചാനലിൽ നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് ഇതുപോലെ വീഡിയോസൊക്കെ ചെയ്യാറുള്ളതാണ് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മൂത്തോൻ്റെ ട്രെയിലറിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ കാണുന്നത് ദ്വീപിൽ നിന്നും ഒരു കുട്ടി ആ കുട്ടിയുടെ ചേട്ടനെ കാണാൻ വേണ്ടി മുംബൈക്ക് പോവുകയാണ് തിരകൾ എന്നെ മുംബൈയിലെത്തിക്കും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന കുട്ടി അവൻ മുംബൈയിലെത്തും അങ്ങനെ മുംബൈയിലെത്തുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ റോസി എന്നൊരു കഥാപാത്രത്തെ കാണുന്നുണ്ട് ചേട്ടൻ അന്വേഷിച്ചു പോകുന്ന ആ കുട്ടിയോട് റോസി പറയുന്നത് ഭായിയുടെ കണ്ണിലൊന്നും പെടരുത് ഭായിയുടെ പിള്ളേരുടെ കണ്ണിലൊന്നും പെടരുത് എന്ന് ഭായിയായിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ നിവിൻ പോളിയുടെ കഥാപാത്രത്തെ കാണുകയാണ് ആൾ വളരെ ക്രൂവലായിട്ടുള്ള എന്തിനെയും അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്രൂരനായ ആളാണ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ഒരു ഡയലോഗ് നിവിൻ്റെ ശബ്ദത്തിൽ കേൾക്കുന്ന ഡയലോഗ് മൂത്തോനെ കണ്ടാൽ നീ എന്ത് ചെയ്യും എന്നാണ് അപ്പോൾ കുട്ടി പറയുന്നുണ്ട് എനിക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് കണ്ടാൽ മതി എന്ന് ആ ഡയലോഗിലാണ് നമ്മൾ റോഷൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കഥാപാത്രത്തിനെയും അതുപോലെ ദിലീഷ് പോത്തൻ്റെ കഥാപാത്രത്തിനെയും കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇവർ രണ്ടുപേരും ചേട്ടനനിയന്മാരാണെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇവർ രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ അടിയുണ്ടാവുന്നുണ്ട് പ്ലസ് ഈ കല്യാണം നടത്തുന്ന ഒരു മുസ്ലിം വിവാഹത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നമ്മൾ റോഷനെ കാണുന്നുണ്ട് കബൂൽ കബൂലിന് തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന ആൾ പറയുമ്പോൾ റോഷൻ അയാൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക ഭാവത്തിൽ നോക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കാരണം പിന്നെ നമ്മൾ കാണും ഈ ദിലീഷ് പോത്തനും റോഷനും തമ്മിൽ അടിയുണ്ടാവുന്ന ഒരു സീനിൽ അതിനുശേഷം റോഷൻ വന്ന് ഒരുപാട് ഒച്ച വയ്ക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ വാക്കുകളൊന്നും വരുന്നില്ല ആൾ സംസാരശേഷിയില്ലാത്ത ഒരാളായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവർ ഈ ചേട്ടാനിയന്മാർ ദ്വീപിൽ ദ്വീപിൽ നിന്നൊരു കുട്ടി സ്വന്തം ചേട്ടൻ അന്വേഷിച്ച് മുംബൈയിലേക്കും പോകുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇത് ആരുടെയെങ്കിലും പൂർവ്വകാലമോ പാസ്റ്റോ പ്രസൻസോ ഒക്കെ ആയിരിക്കുമോ എന്തായാലും ചേട്ടനെ അന്വേഷിച്ച് മുംബൈക്ക് പോകുന്ന കുട്ടി നിവിൻ പോളിയെ കണ്ടെത്തുന്നുണ്ട് ഭായിയെ കാണുന്നുണ്ട് ഭായിയും റോസിയും തമ്മിൽ നല്ലൊരു റിലേഷൻഷിപ്പിലാണ് അവരൊരു സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലെവലിലേക്കാണ് ആൻഡ് ഈ റോസിയെ തന്നെ ഒരാൾ കഴുത്തിന് പിടിച്ച് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ഷോട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഉദ്ദേശം അതേപോലെ തന്നെയുള്ള ഒരാൾ നമ്മുടെ പയ്യൻ ഈ ദ്വീപിൽ നിന്ന് പോയ പയ്യനെ ആക്രമിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള രംഗവും നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഡയലോഗുകൾ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഇതിൽ വളരെ മാജിക്കൽ എന്നൊക്കെ പറയാവുന്ന തരത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നിയ ഒരു ഷോട്ട് ഈ പയ്യൻ വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ഒരു വലയുടെ അപ്പുറത്ത് നിന്നൊരു പെൺകുട്ടി ഇവനെ തട്ടുന്നുണ്ട് അത് എനിക്ക് ഇന്ന് കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഭ്രമാത്മകമായ രീതിയിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ല എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഒരു മത്സ്യകന്യക അവനെ തൊടുന്നത് പോലെ മിക്കവാറും ദ്വീപിൽ നിന്ന് മുംബൈ വരെയുള്ള യാത്ര അത്ര എളുപ്പമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് കടലിൽ വീഴുകയോ അവിടെ രക്ഷിക്കാൻ ആൾ വരികയോ അങ്ങനെ ആ കുട്ടിക്ക് തോന്നുന്നതുമായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആവാനുള്ളൊരു സാധ്യതയുണ്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് തോന്നിയതും ഒരു ക്ലൂവും കിട്ടാത്തതുമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഒരു ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വേഷത്തിൽ സുജിത് ശങ്കറിനെ നമ്മൾ കാണുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മഹേഷിൻ്റെ പ്രതികാരത്തിലെ ജിംസൻ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പം അദ്ദേഹം അതിന് ശേഷവും കുറേ സിനിമകളിൽ ഗംഭീരമായ വേഷങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് മുമ്പും ശേഷവും അപ്പോൾ ഈ സിനിമയിൽ എന്തായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വേഷം അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ഒരു ക്ലൂ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല മുംബൈ കൊൽക്കത്ത എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ ഒരു ഒരു കളറുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ആ തരത്തിലൊരു വൻ സ്റ്റോറി മുംബൈയിലുണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ദ്വീപിലും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് രണ്ട് പാരൽ സ്റ്റോറീസ് സ്വന്തം ചേട്ടനെ ഒന്ന് കാണുകയെങ്കിലും ചെയ്താൽ മതിയെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആളും അതേസമയം ചേട്ടാനിയന്മാർ തമ്മിലൊരു വലിയ സൗഹൃദത്തിലല്ലാതെ കഴിയുന്ന അന്തരീക്ഷമൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു തീമായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ എനിവേ ഇതിൻ്റെ കഥ വലിയ കാര്യമായിട്ട് ഡീകോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുള്ളത് ഞാൻ അഭിമാനത്തോടു കൂടി തന്നെ പറയുന്നു അതിഗംഭീരമായ ഒരു സിനിമയായിരിക്കും ഗീതു മോഹൻദാസ് നമുക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ലെറ്റ്സ് വാച്ച് ഇറ്റ് ഇൻ ദ തിയേറ്റർ പക്ഷേ അഞ്ച് ഗംഭീര കാരണങ്ങളുണ്ട് നമ്പർ വൺ നിവിൻ പോളി എന്ന് പറയുന്ന നടനെ അതിഗംഭീരമായി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംവിധായകൻ്റെയോ സംവിധായികയുടെയോ കുറവ് കഴിഞ്ഞ ചില ചിത്രങ്ങളിൽ പേഴ്സണലി